ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಐ ಎಮ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಐ ಜಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೋರ್ಸಿನ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಡೇ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಟುಡೆ ವಿ ಗೋನ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಆಗಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿನೂ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ ವೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ನಮಗೆ ಹಿಂದೆನೂ ಸಹ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿನೂ ಇತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿನೂ ಇದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಡೈಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಾಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ದಿನಾಲೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರರ್ಥ ನಿನ್ನೆನೂ ನಾನು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾಳೆನೂ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಥರದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೇಕಪ್ ಅಂತಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಟ್ ಜನರಲಿ ವೇಕಪ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಚ್ಚರವಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಬೆಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಸೊ ಇದು ಫ್ರೈಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಒಂದು ಫ್ರೈಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾನು ದಿನಾಲೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಬೇಗ ಅಂತನಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಲಿ ಓಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತನಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೈಲಿ ನೀವು ಡೈಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಎವ್ರಿ ಡೇನು ಸಹ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎವ್ರಿ ಡೇನು ಸಹ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಐ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡೈಲಿ
ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ದಿನಾಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ ಓಕೆ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಡೈಲಿ ವೆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನಾನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಕಮನ್ ಟ್ರೈ ನಾವು ನಾನು ದಿನಾಲೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಓಕೆ ನಾನು ದಿನಾಲೂ ಜಾಗಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಗೋ ಟು ಜಾಗಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ನಾನು ದಿನಾಲೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಐ ಟೇಕ್ ಬಾತ್ ಡೈಲಿ ಓಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಟೇಕ್ ಬಾತ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಐ ಟೇಕ್ ಬಾತ್ ಡೈಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಏಟ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ನಾನು ದಿನಾಲೂ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಐ ಗೋ ಟು ಆಫೀಸ್ ಅಟ್ ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಡೈಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಈಗಿಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ಹೇಳೋದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ ಸೊ ಬೈ ದ ವೇ ಡು ಯು ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಡೈಲಿ ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಓದ್ತೀರಾ ದಿನಾಲೂ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡು ಯು ಗೋ ಟು ಆಫೀಸ್ ಡೈಲಿ ನೀವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ದೆನ್ ಡಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ರೀಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಡೈಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆಲ್ ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಸೇದುತ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ಸಿಗಾರ್ ರಮೇಶ್ ಸ್ಮೋಕ್ಸ್ ಸಿಗಾರ್ ಅಂದರೆ ರಮೇಶನು ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಸೇದುತ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ರಮೇಶ್ ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇದು ಅವನಿಗಿರುವಂಥ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೀ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡೈಲಿ ಅಂತನೋದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೇರ್ ಡೈಲಿ ಓಕೆ ಗಮನಿಸಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೈಲಿ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹೌದಾ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಸೊ ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೀ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಎಸ್ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಟ್ಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅನ್
ನಾನು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಪಿಚ್ಚರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐ ಗೋ ಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಮಂತ್ ನಾನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ಶಬರಿಮಲೈಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐ ಗೋ ಟು ಶಬರಿಮಲೈ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಶಲಿ ಮೂವ್ ಹೆಡ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ವೇಜ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಡೈಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸೇಜನ್ನು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಈಗ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅದು ಬಸ್ಸಿನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನ್ನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ವಿಮಾನದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಬಸ್ಸು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಇದು ವಾಕ್ಯ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಸ್ ಅರೈವ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಮ್ ಅಂತಂದು ತೋಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಬಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಬಸ್ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅರೈವ್ ಅಂತಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ದ ಬಸ್ ಅರೈವ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿಕೆ ದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಟೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಈ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದು ಇರುತ್ತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಗೋಸ್ ಅಂತಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ನೋ ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ನೆಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟ್ ನೈನ್ ಎ ಎಮ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನಾವು ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂತನೋದು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ದ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ನೈನ್ ಎ ಎಮ್ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಬಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ರೈನ್ನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಂಗಡಿಯು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ದ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಟೆನ್ ಎ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಎ ಎಮ್ ಅಂತಂದು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತಂತಂದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಸ್ ಸೊ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆಲ್ ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು
ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಹೌದಾ ಆರ್ಡರ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಂಪೆರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಂಪರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹಾಕಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹಾಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವರ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟ್ ವರ್ಬ್ ವರ್ಬ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಬಾ ಕಮ್ ಓಕೆ ಹೋಗು ಗೋ ತಿನ್ನು ಈಟ್ ಕುಡಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ನೋಡು ಲುಕ್ ಬರೀ ರೈಟ್ ಓದು ರೀಡ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯಾಪದಲ್ಲೂ ವಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನ ನಾನೇನು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೋರ್ಸಿನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದಿದ್ದೆ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆ ಲಿಸ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಮ್ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಈಟ್ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಓಕೆ ಡೂ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಈಟ್ ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿ ಸಿ ಈಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹಿ ಈಟ್ಸ್ ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಈಟ್ ಸಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಸಿ ಡಸಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಿ ರೈಟ್ಸ್ ಸಿ ಡಸಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗೋ ಈ ರೀತಿ ಹಿ ಸಿ ಈಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ನೀವಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಹಚ್ಚೋದನ್ನು ನೀವಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಾವು ಡೈರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮಗಿರುವಂಥ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಟು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಬಸ್ಸಿನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ರೈಲ್ವೇಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫೀಸ್ನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಜನರಲ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ವಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಈ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲಿಂಕು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಹೀಗೆ ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೀ ನಾನು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೀ ಐ ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೀ ಡು ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೀ ಡೋಂಟ್ ಐ ಡ್ರ